بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ آربیٹر موشن لیکچر فائیو میں ہم کیپلرز لا ڈسکس کریں گے اس لیکچر میں ہم کیپلرز فرسٹ لا آف پلینٹری موشن ڈسکس کریں گے اسٹیٹمنٹ دیکھ لیں اس کی ایچ پلینٹ ڈسکرائبس اینالپس ود دا سن ایٹ ون فوکس تو اس کو ہم اگر پروو کریں تو وہ دیکھتے ہیں آپ لیٹ ایم اینڈ ایم بی دا میسیز آف دا سن اینڈ دا پلینٹ ریسپیکٹولی دین بائی نیوٹنس لا آف گریویٹیشن دے اٹریکٹ ایچ در بائی دا فورس جی ایم ایم اور آسکر کیپٹل ایم میس آف سن اینڈ سمال ایم میس آف پلینٹ تو نیوٹنس کا گریویٹیشنل لا جو ہے وہ اس کے مطابق جو فورس بنے گی وہ یہ بنے گی اور فورس آف اٹریکشن جس میں جی جو ہے گریویٹیشنل کانسٹنٹ ہے اور آر جو ہے وہ ڈسٹینس بٹوین پلینٹ اینڈ سن ہے ہم نے ڈیفینشیل اکویشن آف دا آربٹ پچھلے لیکچر میں ڈرائیو کی ہوئی ہے وہ یہ ہوتی ہے ایم اے اسکوئر یو اسکوئر ڈی اسکیئر یو اور ڈی تھیٹا اسکیئر پلس یو از ایکول ٹو جی ایم ایم اوور آر اسکوئر یہ لیفٹ ہینڈ پارٹ جو ہے ڈیفینشیل اکویشن کا رائٹ ہینڈ سائڈ رائٹ ہینڈ پارٹ میں فورس ہوتی ہے اس وقت فورس جو ہے وہ جی ایم ایم اوور آر اسکوئر ہے یہ بھی شاید آپ کو یاد ہے کہ آر ہم لیتے ہوتے ہیں ون اوور یو تو ون اوور آر اسکوئر ون جگہ یو اسکوئر کے اس طرح دونوں طرف ہم یو اسکوئر کینسل کرتے ہیں اور اسی طرح سمال ایم بھی دونوں طرف کینسل ہوتا ہے اور جو فارم آتی ہے ڈیفینشیل کوجن کی سمپلیفائڈ فارم وہ آتی ہے ڈی اسکوئر یو اور ڈی تھیٹا اسکوئر پلس یو از ایکول ٹو جی ایم ایم اور اے اسکوئر اس ڈیفینشیل کوشن کو ہم اس فارم میں لکھ سکتے ہیں ڈی اسکوئر یو اور ڈی تھیٹا اسکوئر پلس یو پلس میو اور اے اسکوئر ویئر میو ہم نے لے لیا ہے کانسٹنٹ جی ایم کے برابر تاکہ ذرا کیلکولیشن ہماری ذرا آسان ہو جائے اسے اکویشن نمبر ون لیبل کر دیتے ہیں اور اکویشن ون کین بی ریٹرن ایز ڈی اسکوئر یو اور ڈی تھیٹا اسکوئر پلس یو مائنس میو اور اے اسکوئر یہ ہم نے اس کو اس فارم میں لکھ لیا اب آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے پاس جو ہے میو اور اے اسکوئر جو ہے وہ کانسٹنٹ ہے میو بھی کانسٹنٹ ہے اے اسکوئر بھی کانسٹنٹ ہے تو جب ہم یو مائنس میو اور اے اسکوئر کا سنگل ڈیریکٹر لیں گے تو یہ ٹرم ختم ہو جائے گی اور آپ کے پاس رہ جائے گا ڈی یو اور ڈی تھیٹا لائک وائز وین وی ٹیک اٹ سیکنڈ ڈیریویٹو ڈی اسکوئر اور ڈی تھیٹا اسکوئر دس ٹرم ول بی وینش بیکاز اٹس ڈیریوٹو ول بیکم زیرو اینڈ آبویسلی وی ول ہیو ڈی اسکوئر یو اور ڈی تھیٹا اسکوئر ونس اگین آئی ریپیٹ ٹیکنگ ڈی اسکوئر اوور ڈی تھیٹا اسکوئر آف یو مائنس میو اوور اے اسکوئر ول گیو یو ڈی اسکوئر یو اور ڈی تھیٹا اسکوئر وائی بیکاز میو اوور اے اسکوئر از کانسٹنٹ اینڈ اٹس فرسٹ اینڈ سیکنڈ ڈیریوٹوز ول بی ایکول ٹو زیرو اوکے This equation now will become equation number two. D square over D theta square. You, yani humne kya kiya? Is D square U over D theta square ki jagah laga diya hai. D square over D theta square U plus U minus mu over A square plus mu uh, plus U minus mu over A square is equal to zero. Ye second order differential equation ban gayi. Aapko yaad hoga pichle lecture mein, lecture number fourth mein, humne iska solution jo hai. وہ ڈرائیو کیا تھا یہ باقاعدہ پورے سٹیپس کر کے تو اگر آپ کو کیلکولیشن میں کوئی ایشو ہے تو آپ لیکچر فور کی کیلکولیشن دیکھ لیں اور بٹر موشن کا لیکچر فور اوبیسلی اکویئن نمبر ٹو کا سلوشن آ گیا اکویئن نمبر تھری سی اینڈ تھیٹا ناٹ آر کانسٹنٹس آف انٹیگریشن اور اکویئن تھری از دا اکویشن آف دا موسٹ جنرل آربٹ ڈسکرائبڈ انڈر سینٹرل فورس ویئرنگ ایز دا انورس اسکیئر آف دا ڈسٹینس انورس اسکوئر اس لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ جی ایم ایم اوور آر اسکوئر تھا نا تو انورس اسکوئر آف دا ڈسٹینس بن جائے گا کانسٹنٹ تھیٹا ناٹ کین بی میڈ زیرو بائی روٹیٹنگ دا لائن بیس لائن تھیٹا از ایکول زیرو جو بیس لائن ہے اس کو آپ روٹیٹ کر کے تھیٹا ناٹ جو ہے اس کو زیرو بنا سکتے ہیں اس کے بعد پھر آپ کے پاس جو سولوشن بن جائے گا وہ بن جائے گا میو یو از ایکول ٹو میو اوور اے اسکوئر پلس سی کاس تھیٹا اب آپ اس کو یو کا آپ کو پتا ون اوور آر کے برابر ہے اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں ایچ اسکیئر اوور میو کامن لیتے ہیں 
राइट साइड से और उसको लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं या आप ये कह लें कि ए स्क्र और म्यू से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ ए स्क्र और म्यू आ जाएगा इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा ए स्क्र और म्यू तो दैट विल बिकम वन और इधर आपके पास ए स्क्र और म्यू सी के बराबर आ जाएगा अगर आप बड़े गौर से देखें तो ये जनरल क्वेश्चन ऑफ कॉनिक के के साथ कंपेरिजन करें ये जनरल क्वेश्चन ऑफ कॉनिक है एल ओवर आर इज इक्वल टू वन प्लस ई कॉस सीटा तो ये आपके पास सेमी लेटर सेलेक्ट्रम एल जो है वो ए स्क्र और म्यू आ जाता है और इसेंट्रिसिटी ई जो है वो ए स्क्र सी ओवर म्यू आ जाती है तो यहाँ से वो साबित हो गया कि जो प्लेनेट है वो ऑर्बिट उसका अलिप्ट्रिक है अराउंड द सन एंड ऑब्वियसली दिस कम्प्लीट द कैपलर फर्स्ट लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन